வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தக்ஷதா சமையல் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம் நாங்க பலாப்பழ ஜாம் வாங்க அது எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் பலாப்பழ ஜாம் செய்யறதுக்கு பன்னெண்டு சொல்ல பலாப்பழம் எடுத்துக்கலாங்க விதை நீக்கி வச்சுக்கலாங்க விதை இருக்கக்கூடாது அது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாத்திக்கலாங்க இது நூறு கிராம் அளவு கட்டுற கப்புங்க இந்த கப்பில் ஒரு கப் தண்ணி விட்டு நைஸ் பேஸ்ட்டை அரைச்சிக்கலாங்க பாருங்க நம்ம திட்டு திட்டா இல்லாமல் நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துட்டுங்க அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுக்கலாங்க அதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த பேஸ்ட்டை அதில் போட்டுருலாங்க அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் இடவிடாமல் கிளறிட்டு இருக்கணுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக வந்ததுன்னா வெந்து வந்துட்டு இருக்குன்னு அர்த்தங்க கெட்டியாகிட்டே வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க ஜாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கெட்டி பதம் வந்துட்டு இருக்கு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம கிளறினதுக்கு அப்புறம் பாருங்க இப்போ ஜாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கெட்டி பதம் வந்துட்டு இருக்குங்க இப்போ நம்ம எந்த கப்பில் தண்ணி எடுத்தோமோ அதே கப்பில் சம அளவு சர்க்கரை எடுத்துக்கணுங்க அது உள்ளே போட்டுக்கலாம் பாருங்க இது ஒரு எலுமிச்ச பழத்தில் எடுத்த ஜூஸு விதையெல்லாம் நீக்கிட்டுங்க அதையும் உள்ளே ஊற்றிடலாம் இப்போ எதுக்காக எலுமிச்ச பழ ஜூஸ் விட்டுருக்கோன்னா அப்போ தான் ஜாம் வெளியில் வச்சா கூட கெடாமல் இருக்குங்க ஆறி வரும்போது சர்க்கரை போக வெளியில் வெள்ளை கலரில் திட்டு திட்டாக தெரியாமல் இருக்கத்தாங்க நம்ம அந்த எலுமிச்சம் பழ ஜூஸ் சேர்த்துறோம் இப்போ அடுப்பு ஃபாஸ்ட்டுக்கு மாற்றிக்கலாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் சர்க்கரை போட்டதுமே நல்லா கரைஞ்சி ஒரு ஷைனிங் எஃபெக்ட் கிடைக்கிது பாருங்க பாருங்க ஜாம் இப்போ கொஞ்சம் கெட்டி பதம் வந்துட்டு இருக்குங்க இப்போ ஹை ஃப்ளேம் இருக்கிறத நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிக்கலாங்க இந்த பலாப்பழ சீசனுக்கு மட்டுமே கிடைக்குங்கிறதுனால நம்ம கிடைச்ச போதே இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் எல்லாம் செஞ்சு அசத்தலாங்க குழந்தைகளுக்கு பிரெட்டுக்கு சப்பாத்திக்கெல்லாம் இது மாதிரி கொடுக்கும்போது ரொம்ப ஹெல்தியும் கூடுங்க இந்த ரெசிபி செய்யறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் தான் ஆகுங்க அந்த கொஞ்ச நேரமும் நம்ம இடைவெளி விடாம பக்கத்தில் என்ன கிளறிட்டே இருந்தா நல்லதுங்க பாருங்க ஜாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கெட்டியாகி வந்துட்டு இருக்கு இப்ப ஹை ஃப்ளேம்ல இருக்கிற இந்த அடுப்பை லோ ஃப்ளேம்க்கு மாத்திக்கலாங்க பாருங்க மூணே இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம சூப்பரா வீட்லயே பலாப்பழ ஜாம் தயாரிச்சுட்டுங்க எலுமிச்சம்பழம் சேர்க்கலனா கண்டிப்பாக கெட்டு போயிருங்க இட்லி தோசை பிரெட் சப்பாத்தி எல்லாத்துக்கும் நல்ல மேட்சிங்காக இருக்கும் பலாப்பழ ஜாம் எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்தலுங்க இந்த ஜாமில் பாருங்க நல்லா திக்காக இந்த மாதிரி இப்படி ஒட்டாமல் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கலாம் நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் மறக்